Kailangan natin lagi fresh air. Kahit sa pagkain, sinasabi ng mga health enthusiast, dapat fresh. At kung lalong-lalo naman sa pagkain ng Espiritu, mahalaga fresh spiritual food. At ito ay isa sa mga napakahalaga na contribution ni John called the Baptist sa ministry ng Panginoong Diyos sa mga tao. Ang atin pong pagtutuunan ng pansin, John, fresh and effective ang pamagat din ng ating pag-aaral. Salamat o Diyos dahil ang inyong pagpapala ay laging bago araw-araw. Your blessings are always new and fresh and we ask you Lord to always refresh our hearts. May we be ready for your freshness and may we also exude that kind of freshness in our spiritual lives. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin o Diyos. Nawa po ay linisin niyo kami, paging dapatin niyo kami na makalapit sa inyong presensya, tumanggap na inyong mga pagpapala. Linisin niyo po kami Panginoon at ang iyong kabutihan mangyari sa buhay namin. Buksan niyo po ang aming isip, ang aming tainga, at gawin niyo po kaming matalino para makuha namin, Panginoon, yung mensahe na nais niyong baunin namin buong buhay. Dalangin namin kayo po ang mangusap. We pray for the presence of your Spirit in our hearts and we ask you, Father, protect us from lies and falsehood. Protect us, O God, from evil men, from evil spirits, even from our own weaknesses. Glorify yourself, edify your people. Father, walk in our midst. Use your servant as your instrument and bless all of us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we ask. We will be reading uh, from Matthew verses 1 to 12 of chapter 3. Pero isa-isahin po natin at ang lalo nating manamnam ang kahulugan ng mga verses na ito. Ito ay patungkol sa naging uh, pagpasok ni John called the Baptist sa ministry at paghahanda niya sa mundo, sa mga tao, sa pagdating at pagtuturo ng Panginoong Jesus. In those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea. Nang mga panahong iyon, ayon sa ating Tagalog version, dumating si Juan na tagabautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. It's very interesting ang sabi, in those days. What were those days? Matagal na tahimik ang Diyos. Halos apat na raang taon na walang bagong katuruan, walang bagong propetang tumitindig upang mangaral. Halos apat na raang taon, kung gano'ng katagal ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, gano'ng katagal na walang mga bagong naririnig, walang bagong katuruan, parang nalimutan na ng mga tao ang Diyos at para na ring wari nilimot ng Diyos ang mga tao sapagkat walang mga revelation. Yun ang ibig sabihin ng in those days. Those were days of spiritual dryness, days of spiritual non-event. The last dramatic move of God was taken from the mouths of Malachi, which was nearly 400 years before. At ang sinabi tungkol dito kay John, preaching in the desert. He was not preaching in the temple, not in the synagogue. Doon pa lang makikita natin, may mangyayaring aksyon, may kakaibang magaganap sa buhay at sa bayan ng mga anak ng Diyos. Sa pagkatapat na raang taon na domina ng templo, na domina ng sinagog ang religious life ng mga tao. Ang lahat ng tamat mali, inusal ng kanilang mga pare, ng mga Pharisees, ng mga Sadducees. Ang lahat ng pamumuhay ng aspeto ng buong bayan ay ginabayan ng templo. Biglang-bigla, sabi, in those days, dumating si John the Baptist, teaching in the desert. Wala sa loob ng mga bahay dalanginan, wala sa loob ng sistema. So parang sinasabi, fasten your seatbelt, brace yourself for action. This is going to be very different and very fresh. Matthew 3, 2, ang kanyang turo, repent for the kingdom of God is near. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. To teach repentance was something very new. Because to repent, that is a very revolutionary teaching. It was a commentary on and a very indirect rebuke to the existing system. Tahimik na tahimik ang langit, walang nagsasalitang propeta, biglang nandito si John, nagsalita hindi sa loob ng system, hindi sa loob ng temple, but outside of it, and the message was, repent. Magbagong loob, magbalik loob. 
Sapagkat daw malapit na ang paghahari ng Diyos. The kingdom of heaven is near. If you like to read that in the negative sense, wala pa ang kingdom of God. Kahit ganun ka-establish ang relihiyon nila, kahit ganun ka-tibay ang kanilang pananalig, at ganun ka-tindi ang kapangyarihan ng relihiyon at ng templo, sabi niya, the kingdom is near. Wala pa. But if you like to read it positively, malapit na. Pero ganun pa rin, wala. Sa kabila ng napakaraming pagiging relihiyoso, wala yung kingdom of God. Kaya sabi niya, magbalik loob kayo, magbago kayo ng pamamaraan. What you're doing is not good enough. Matthew 3.3 This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the desert, Prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. Si Juan ang tinutukoy ni Propetang Isaiah nang sabihin niya, Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. What do we learn from the ministry of John? That John was preparing the way for Jesus, that God is pleased to use people in the ministry. This is an individual. This time, God did not choose the system, the temple system, the synagogue system, the entire hierarchy of the priesthood, not the religious organizations, but one singular individual. God is pleased to use individuals in repairing the world for His work. Matthew 3, 4, John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya naman pagkain ay balang at pulot pokyutan. Kanina pa, masyadong bago lahat. Hindi ginamit yung system. Sa desert, nagtuturo. Ang message was new, repentance. At pati itong nagtuturo, kakaiba. John was very unconventional. He was very untraditional. When you consider his attire, ibang-iba sa kasuotan ng mga religious leaders ng kanyang panahon. Camel's hair. Kumbaga, napaka-hip niya, hiping-hipi siya compared doon sa mga leaders ng kanyang panahon. Hindi siya tatanggapin para magturo sa loob ng system kasi yung itsura niya hindi qualified. And what was his diet, lalo namang kakaiba? Wild insects at wild honey. Kakaiba. Hindi siya kumakain ng mga niluto sa mga bakery, hindi siya gumibili ng mga ginagawa ng mga tao. Ang kinakain niya, diretso, galing from nature. Matthew 3.5 May kakaiba pa rin na naman nangyari. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Hodea, at sa magkabilang panig ng Ilog Hordan. Anong nakita natin dito? John was popular. He was very, very popular. People went out of the city, of the town. In other words, people went out of the temple. They went out of the synagogue to him. They went out of their way, their tradition, and their formality to go to John. John as a person, as a messenger, was the object of people's attention. It was a very personality-based ministry. However, it is also a very message-based ministry. One person was enough to call the attention of a nation away from its traditions, away from its 400-year-old entrenched religious system. Kakaiba ang nangyayari. Parang alam na alam mo na ito ay preparasyon pa lang. Parang nanginginig ang lupa, may magaganap na kakaiba. Matthew 3.6 Confessing their sins, they were baptized by Him in the Jordan River. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Hordan. Parang sa atin, madali na yan na makita eh. Yung may nagko-confess, may nagpapatotoo, may nagsisiwalat ng kanyang mga nakaraang buhay. Pero nung panahon nila, kakaiba yun. Kung maaari lang nung panahon nila, ilihi mo lahat ang mga kasalanan mo dahil baka batuhin ka hanggang mamatay ka tulad nung naging hatol doon sa isang babaeng nahuling nangangalo niya. Baka tanggalin ka nila sa templo, tanggalin ka nila sa religious system, you will be kicked out of the system, you will be judged, you will be penalized. Pero anong naging effect ng pagtuturo ni John? Kakaibang effect. 
nagkaroon sila ng lakas ng loob na isiwalat ang kanilang mga kasalanan, ito ay ihingi ng tawad sa Diyos. People were moved by the message to confess their sins. And if we're going to look a lot at it, brothers and sisters, what a great relief. It was probably the greatest therapy they've had in centuries. It was a great way to be restored to God, to be reunited with fellow men, and to be part of a community. Sanay na sanay na sila, pupunta lang sila sa temple, sa sinagog. They'll go through the formal motions of religion, pero uuwi din sila empty-handed, dry ang espiritu, wala na effect. But this message was so new and so powerful that they were moved to divulge even the secrets of their hearts. And because of that, a fellowship was created. Pag nalaman mo kasi na sinner pala siya, sinner din ako, sinner tayong lahat, a community is actually made. There is a commonality, kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, at pag-asa sa paglilinis at pagpapatawad ng Diyos. So immediately, this community was beginning to gather. Siyempre, naalarma ang religious system, nababawasan ang uma-attend sa kanilang mga religious services, nababawasan ang kanilang mga donation at mga collection, kaya hindi nila gusto itong John na ito. You know, the ending of John, he was beheaded. The system could not tolerate his very frank ministry. But to go back to Matthew chapter 3, verse 7 this time, But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, You brood the vipers who warned you to flee from the coming wrath. Nang makita niya, lumapit din sa kanyang maraming pariseyo at mga saduseyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Who were the Pharisees? The word Pharisee came from the Hebrew word parash, means to separate. Yung mga Pharisees, yung mga separatists, ipinagmamalaki nila, separatist kami, separatist kami, hindi kami nakikihalo sa inyo. Yun yung Pharisees. They were extremely accurate in their knowledge of the law of Moses, but they were also very self-righteous and they were filled with pride. Sila yun. At pumunta din sila kay John. Now, there were also the Sadducees. Sadducees means righteous ones, mga banal, sapagkat kanilang inaangkin na sila daw ay mga kaapu-apuhan ni Zadok. Ibig sabihin ay righteous. It was a religious and a political party. At later on, hindi rin nila makakasundo ang Panginoong Jesus dahil sila ay na-insecure, na naaagawan sila ng kapangyarihan at naaagawan sila ng mga followers. Itong dalawang grupong ito, the Sadducees and the Pharisees, came along with the people to be baptized by John. At nung makita sila ni John, sabi, O kayo mga ahas, ba't kayo nandito? Kala nyo siguro, maliligtas kayo. Gusto nyo ring maligtas, ano? Gusto nyo ring makaiwas sa darating na paghuhukom. John called the representatives of tradition, the representatives of institutional religion, snakes. Di ba kakaiba tong John na to? Kakaiba. Fresh talaga. Sabi niya, you are here to escape from the coming wrath. Because John was saying, judgment would come and that these religious leaders would be judged along with everyone else. So they too wanted to repent and they too wanted to be baptized. Of course, it was clear that to go to John in repentance and for baptism was to flee from the coming wrath na mga taong nais umiwas sa darating na dilubyo na paghuhukom sa mga kasamaan ng tao ay may solusyon. Magbalik loob sa Diyos, magbago, magsisi, magpabautismo. At sabi sa kanila ni John, sa Matthew 3.8, Produce fruit in keeping with repentance. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisi na. Hindi sila agad-agad binautismuhan. Sabi ni John, patunayan niyo muna na nagsisi kayo. Ipakita niyo sa katinuan ng inyong buhay na kayo ngayon nagbagong loob na bago kayo magpabautismo. Magpakita muna kayo ng bunga because fruit is expected from repentant offenders. Therefore, old-style religiosity, old-style philosophy and scholarship 
old style ethics and rituals were not enough. Hindi yun sapat. Kailangan magpakita ka ng bunga. Kung yung mga religious leaders, nung panahon ni John, sinabi niya, hindi kayo dapat bautismuhan, magpakita muna kayo ng bunga. Anong sinasabi nun? Na dapat may bunga talaga ang tunay na espiritualidad. Sapagat yung mga Israelites nun, may kayabangan eh. Sinasabi nila, eh, apo kami ni Abraham, therefore kami ang lahi ng Diyos. May usapan ng Diyos at si Abraham, therefore kami mga ligtas, kami ang miyembro ng family of God. Matthew 3.9, anong sabi sa kanila ni John? And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Ya, kayo mga ordinaryong mamamayan, kayo man mga Sadducees and Pharisees, kayo mga Israelita, huwag niyong akalain. Nako mo apo kayo ni Abraham, eh okay na kayo. Sapagat kahit ang mga batong yan, kung nanaisi ng Diyos, magiging apo ni Abraham, magiging anak niya. Kaya huwag kayong magmamalaki dyan. At huwag ninyong akalain na makaiiwas kayo sa parusa ng Diyos. Dahil sinasabi niyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Inaalis nitong si John, yung yabang ng mga Israelites, sa komo sila ay lahi ni Abraham, therefore, automatically, they will enjoy the graces of God. Bago na naman itong katuroan, mga kapatid, ha? Kasi ang tagal-tagal nilang nahimbing at nasanay sa katotohanan ng kanilang mga katuroan na dahil lahi sila ni Abraham, they are the race that God favors. They are the race that will always merit the graces of God. But John was saying, no, 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 no. Kung yan man ay noon, ay hindi na yan ngayon. Huwag kayong mag-akala na sapat yung pagiging lahi, dugo, para kayo umangkin ng pagtatangin ng Diyos. Race was not enough. Race would no longer be a guarantee for its inclusion in God's family. It is not the issue. Kaya nakakapagtaka naman ngayon yung marami, sinabi nga ni John na kahit ba ito pwedeng gawing apo ni Abraham at hindi na lahi ang dapat na ipinagmamalaki, yung iba naman ngayon, kahit hindi sila Israelite, pilit ginagaya yung mga Israelites. Pilit nag isra israelitahan Kinokopya ang mga suot, mga tugtog, mga sayaw, mga paraan ng pagkain, paraan ng pagsamba. Sa so, talagang linaw-linaw nang sabi ni John, huwag na yung lahi-lahi ang ipagmalaki ninyo. Kailangan personal ito. Hindi ito nadadala sa national identity. Hindi ito nadadala sa tradisyon. Hindi ito nadadala sa pagiging kamag-anak nyo ni Abraham. Kailangan personal. Matthew 3.10, John continues, The axe is already at the root of the trees. And every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Ngayon pa lamang, sabi niya, ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Napakalinaw ng mensahe ni John. Either you qualify or you don't. Repent or perish. Be with us or you are against us. And it is fruitfulness and effectiveness that really mattered. To continue, verses 11 to 12. I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the shaft with unquenchable fire. Sabi eh ako, small time lang ako. Tubig lang ang pambautismo ko sa inyo. Yung darating, yung pinaghahawian ko ng daan na kasunod ko, yun ang magbabautismo sa inyo ng Espiritu. Ako na pinupuntahan ninyo, ni hindi ako karapat-dapat na magbitbit ng sandalyas niya o magtanggal ng tali ng kanyang sapin sa paa. Siya ang tunay, sabi ni John. At nakahanda na ang kanyang mga kasangkapan para piliin ang tunay na bunga at yung damo-damo lang Yung mga damo-damo, sabi niya, itatapon niya sa apoy at yung kanyang mga tunay na bunga, iipuni niya sa kanyang bangan. So John was pointing to the Lord Jesus as the final part of this initial ministry. John prepares the people through repentance for the work of the Spirit. Ano ngayon ang mapapala natin sa kwento ni John? John the Baptist was a powerful messenger. He was a very powerful instrument of God. And remember, 
John was sent to end the time of spiritual dryness. Sa katagalan ng tagtuyot at taguhaw ng Espiritu ng bayan, ipinadala si John upang ito ay wakasan. John came not from the temple. He came not from the usual and traditional religious institutions. And he came with a fresh message. Repent. An indictment of the present system. A wake-up call from religious apathy. Isang panggising sa bayan ang mensahe niya, magbalik loob, magbagong loob, maghunos dili. No? It was to preach hope and to prepare the world for the real important event, the coming of the Lord into their lives. John was untraditional, unconventional. He was popular. He was an agent of relief and an agent of unity. He was effective even to and for the Sadducees and the Pharisees. And you know, he was very frank. He challenged the system. Sabi niya, huwag na natin ipagmalaki ang pagiging Israelita. Hindi na yan ang point ngayon. Dapat may personal kang relasyon sa Diyos. Anong mga hamon nito sa ating buhay, mga kapatid? Let God minister to you through John. This particular John that we're talking about. But then again, when you read the Bible, there are always many layers of meaning. Because you should also let John minister to you or let God minister to you now through His Johns. Maraming mga John. Mga pwedeng gamitin ng Diyos para kayo pagpalain. Pero ayaw nyo kumisang pakinggan kasi hindi nakabarong Tagalog o hindi naka-Amerikana. Ayaw natin kumisang pansinin kasi hindi nang galing sa Bible School. Ayaw natin kumisang pansinin kasi ordained ba yan? Sino ba naman nag-ordain? Committee lang ang nag-ordain, ano? Kaya masyadong impress na impress na ordain, ordain. Diyos ang tunay na nag-ordain. This John was not ordained by the system. Jesus was not ordained by the system. Yung mga officially ordained, sila yung mga wala kang mapala. No? Hindi naman lahat. Marami naman ngayon officially ordained, may mapapala ka rin. Pero hindi lang dapat yun ang pinagtutuon na natin ng pansin. God can send many Johns to the world and God can send a John to you to give you support, your hope, a fresh message, a new challenge. And this John can come from an unexpected place, from an unexpected and unusual background, in a new package, in an unusual way. Kung ginawa ng Panginoon no, na si John ay bagong-bago, fresh na fresh, pwede bang pigilin siya ako? Gusto niyang gawin yun ngayon? At magpadala sa inyo ng isang mensahero, magpadala sa inyo ng isang spokesperson na magbibigay sa atin ng guidance, maybe a general guidance, maybe a very specific one, kailangan nakabukas ang ating tenga. At hindi ka lagi na lamang nag-aantay na, o patingin nga ng biodata mo, saan ka bang theological school nagmula, you must always listen. Because God always speaks to people. Kaya lang yung mga tao, kami sana ayaw makinig. Do not always look for credentials. Do not always be impressed with credentials and with official status. Yung mga yan, nakakatulong din. Pero hindi garantiya na nasa mabuti ka ng kamay. At hindi naman ibig sabihin na yung wala na mga yan ay hindi na magagamit ng Panginoon. You must take note that even the Pharisees and the Sadducees, specialists in religious studies, came to John, who actually came from the desert. Pag sinabing he came from the desert, parang sinabi sa atin ngayon, from the... Kasi either you came from the city, you came from Jerusalem, you came from the big towns, Nazareth, Galilee... Or you came from the desert. So siya, from the, kung tutuusin, hindi produkto ng malalaking mga institusyon, hindi umaten ng mga sikat na mga paaralan, pero pinili ng Panginoon na maging pagpapala sa marami. Who is a genuinely godly messenger? Sino ba ang dapat nating hinahanap? The one who teaches us repentance. Paano mo masasabi na ito talagang teacher, ito talagang preacher, ito talagang brother, sister, itong Bible study leader, itong kapatid ko na wala namang ranggo pero nabebless ako sa kanya. Paano mo malalaman na siya nga ginagamit talaga ng Diyos? Dapat ang nagiging bunga ng kanyang ministry sa iyo, ikaw ay nagbabagong loob. Hindi lang tumalino ka na, ay may nalaman ako, wow, may may pagyayabang akong karunungan ngayon. May maipagmamalaki akong nalaman ko. Hindi yon. Ang point, matapos kong makinig, 
Matapos ako ipanalangin, matapos akong kantahan, matapos akong turuan, ano nangyari sa akin? Nagkakaroon ba ako ng pagbabagong loob? Because we approach the Word of God not to increase our knowledge, but to change our lives. Nababago ba ang pananaw ko? Ito bang aking attitude sa asawa ko na iiba? Yung attitude ko ba bilang anak, bilang magulang, bilang kapatid, bilang mamamayan, na iiba, umaasenso, nagiging makadiyos, yun ang anointed one. Because you will know a tree by its fruit. Hindi mo pwedeng husgahan at sukatin ang puno o sa dami ng dahon o sa ganda ng kanyang mga sanga-sanga. Kaya nakita nyo yung puno na nung hanapan ng Panginoon ng bunga, wala naman pero ang daming mga, mga dahon. Sabi niya, puro ka dahon. Huwag ka nang mamunga kahit kailan at kinabukasan na luoy. So, paano natin sinusukat? Paano natin sinusukat ang ministry ng isang grupo, ng isang church, ng isang association? Kung ano ang talab sa puso mo, yun ang sukat. Hindi mo pwedeng sukatin na, ay, naku, kami ang tama kasi ang laki ng church namin, eh, ang dami umaatin, o kaya ang ganda-ganda ng choir namin, ang husay-husay, ganito-ganyan, ang dami-dami na namin mga daughter churches. Hindi yun eh. Ang point, sa iyo mismo, anong talab niyan? Nagbabago ka ba? Yung pag mga dati nating mga kahinaan ay nagiging lakas, kahit man lang unti-unti. Mga dating mga kadiliman ay nagiging kaliwanagan. Mga dating kalikuan ay nagiging katuwiran. Yun ang pamantayan. Who is sent by God, the one who touches us unto repentance, unto change. Not only just unto deeper, higher, or stricter religiosity. Ganun na nga yung nangyayari sa Israel noon eh. Very high, very strict, very formal religiosity. And yet, there was dryness. There was nothing wala naman talagang nangyayari. Sino ang tunay? The one who prepares us for the Lord to be more obedient. The one who prepares us for, to be more open and obedient to God. And the one who directs us to God. This can be a person, a group, an organization. Pero mahalaga, bukas ang ating mata. Ang linaw-linaw na sa Biblia na John was very unconventional. And yet, why do we stick to and why do we insist on being very, very Conservative. Alam na alam na natin na hindi conservative yung John. Hindi conservative yung Jesus. Lahat ng babaeng puwera sa ministry ng templo, kasali kay Jesus. Yung mga batang puwera, kasali sa kanya. Yung mga lasenggo, mga tax collector, mga prostitute na puwera, dun siya ngayon nakikihalubilo, dun siya nagmi-minister. Yung fasting ng fasting yung mga tao, kain siya ng kain, kaya siya napintasan, matakaw daw at palainom. Nakita nyo na si John at saka si Jesus, the giants of the New Testament, John and Jesus, were very unconventional. So why do you stick? And why do you insist on being conservative? Eh, alam na alam nyo naman natin na hindi sila conservative, no? In fact, ang natuligsa nga nila yung napaka-conservatibong system. Hindi ka na makahinga, pigil na pigil ka, taling-tali, puro bawal. Yun nga ang kanilang tinuligsa. At yun ang nagpapatay sa kanilang dalawa. Dapat nakikita natin yung ganyang mga bagay. As we have seen, spiritual ministration is not an exclusive franchise of institutional religion. Hindi lang yan para dyan. Pagka magtuturo ka ng Bible study, nakaregister ba kayo sa SEC? Meron ba kayo mga bylaws? Nasa na inyong mga statement of faith? Wala yan nung araw. Nung panahon ni Jesus, panahon ni John. Yan ngayon, umuso ng umuso, naging bagong mga amo. Ito na ngayon yung mga bagong Pharisees and bagong Sadducees. Sila na ngayon yung, kami ang takma, mali kayo. Ganon. Spiritual ministration is not an exclusive franchise of the officially designated persons only. It was never a franchise of specific groups. God can choose anyone. 1 Corinthians 1.27 But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Pinili daw at minabuti ng Panginoon na gamitin yung mga maituturing ng daigdig na ito ng mga mangmang para ipahiya yung mga nagdudunong-dunungan. Ngayon, mga kapatid, habang totoo na pwedeng gumamit ang Diyos maging nang walang edukasyon, nang walang formal training, nang wala nung mga hinahanap ng mundo na credentials, hindi naman kapintasan na magkaroon nun. Hindi masama na meron kang pinag-aralan. Hindi masama na meron kang training. 
Ang nagiging masama lang, kung doon ka nalang umaasa na akala mo dahil lang meron ka nun, therefore, anointed ka na ng Diyos. Therefore, may karapatan ka na na magdunong-dunungan dyan at mag-amu-amuhan at maging self-righteous. Of course, education goes a long way. At kung meron isang anointed na educated at may anointed na hindi educated, alam nyo na may, ang, may siyempre meron ng advantage yung may pinag-aralan. Kaya hindi dapat ding nagtatago yung mga tamad at ayaw mag-aral at walang pinag-aralan sa verse na ito. Yung mga wala man lang binasa ni ticket ng bus, tapos eh magtuturo na magtuturo, tapos sasabihin, eh sabi, God chose the fullest things of the world. Ito isang talinghaga. Ang ibig sabihin lang nito, hindi yung extreme meaning, kundi maski yung sa tingin natin ay hindi marunong, pwedeng gamitin ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, para ka gamitin, dapat mangmang ka, wala kang pinag-aralan at mananatili kang mangmang. Na siyang nagiging katwiran ng marami, kaya ano nila mag-aral pa. Kaya tuloy, lumilimita, lumiliit, kumikipot ang mundo at pag-iisip. Now, if you are a John, ginagamit ka ng Panginoon, do not be afraid to be fresh. Do not be afraid to be unconventional. Marami kasi sa mga tao, ang hinahanap lang natin, approval ng ating kapwa. Approval ng system. So, wala kang ginagawa na kakaiba, wala kang ginagawa na fresh, dahil baka mamaya, hindi aproban ng sanlibutan. Kailangan malinis ang iyong konsyensya at malinaw sa iyo na tinatawag ka ng Diyos na gawin ang isang bagay, ituro ang isang bagay sa ganitong paraan, gawin mo. Huwag ka matakot sa tao. Ang mga natatakot sa tao, walang nagagawa, kundi ulit-ulitin lang yung dating nagawa na na naging katanggap-tanggap na at naging standard na ng lahat. John did not fit into that mold and neither did Jesus. Hindi sila nag-fit doon. Pati si Paul, hindi nag-fit doon. Mga ayaw kainin ng mga sinauna, sinabi ni Paul, sige pagkakainin ninyo, kanya-kanyang konsyensya yan. Huwag mo nalang i-display sa tao na kinakain mo yung ayaw niyang kainin, igalang mo yung kanyang konsyensya, pero tingnan mo ang budhi mo. Kakaiba din siya, ha? Ngayon, hindi tayo dapat matakot na maging kakaiba kahit sa ating sariling panahon. Panahon nga nila, nagkaroon sila ng pagkakaiba doon sa nakagawian. Sapagkat sa nakaraang dalawang libong taon ng Kristyanismo, marami na rin na namaging bago nung araw na sa pagdaan ng panahon, sobra na rin naluma. At ngayon ay dapat na magkaroon ng mga pagbabago. Fresh air must be breathed into the church of the Lord. Because a lot of traditions have been fossilized and the people are trapped in a time warp that many of the things that people do in the name of God no longer reach the heart, no longer ministers to the soul, no longer becomes relevant. Kaya pag may nadidinig tayong bago, kakaiba, do not judge Do not judge an instrument of God based on credentials. Do not judge an instrument of God based on looks and attire and diet. Do not judge an instrument of God based on location of ministry. Natatandaan ko nung unang-una po na tayo ay gumamit ng mga sinehan para sa ating ministries, napakaraming mga sumalungat. Napakarami mga Kristiyano na galing sa iba't ibang mga sekta ang nahiwagaan. Sinasabi na hindi banal na dako, marumi ang sinihan, maraming nagaganap na masama, hindi dapat mag-worship dyan. Which of course, sinalungat naman natin yun. Dahil saan naman tayo mag-worship, eh, dami-dami natin, hindi naman tayo kasya sa ipinagawa nating building. Nabinless tayo ng Panginoon sa ilang taon, nagpagawa tayo ng three-story building sa Makati, pero ilang taon din lang, hindi na tayo kasya, saan so, tayo pupunta? Sinabi natin, ano man ang tungtungan ng mga anak ng Diyos na lugar, yun ay pagiging banal ng Diyos. Gagawing banal. Saan man natin sambahin ang pangalan ng Panginoon, siya ang magiging Panginoon doon, hindi pwede hindi umalis sa mga demonyo, meron man na nandun. So bakit tayo mapipigil? At ngayon, uso na. Lahat na nasa sinehan na wala nang naguhusga sa atin. Pero nung araw, kotakot-takot na mga pula ang inabot nating lahat, no? at mga tawag at mga bansag, dahil sa isang bagong paraan. Kaya, ang mga anak ng Diyos, yung sabihin, o doon lang tayo sa loob ng church, eh pwede yun kung hindi ka nag-grow. Eh kung nag-grow ka, dami-dami nyo, sa kayo pupunta. Alang gumawa ka ng paraan, alang ang manghumanap ka sa tradisyon ng church, ng pagkukuna, ng gagawin mo, eh hindi naman sila nagkaroon ng ganong karaming tao sa hinabahaba ng daan-daang taon. So wala silang maituturo sa atin, kailangan mag-improvise ka. Basta ang mahalaga, malinis ang budhi mo, alam mo ang ginagawa mo, eh hindi ka lumalabag ng utos ng Diyos, 
at bago lang ang iyong approach na luma rin naman yung goal mo para paging gawing available ang salita ng Diyos sa mga tao, makapag magkita-kita kayo sa isang lugar, sa isang komportabling lugar na makakapag-focus kayo, anong masama doon? Pero minasamaya noon ng marami. Pero ang point dito mga kapatid, dito lang, huwag niyong i-judge ang bagay dahil lang bago, dahil lang walang nauna, o dahil kakaiba. Sabi ni St. Thomas Aquinas, it's exceedingly foolish for a man to think that what he does not see does not exist, or what he does not understand is wrong. Hindi ko mo, hindi mo na uunawa ay mali na Question your scholarship, but don't always judge anything you don't understand as wrong. So do not shun the new, the fresh, and the unconventional, because it is the way of the Lord. Titingnan mo kung anong bunga, anong naging talab, dahil ang tinitingnan ng Panginoon, bunga. If an instrument or ministry touches you to repentance, to hope, to meaning and fruitfulness, you are in good company. Make your religious experience fresh and effective. Kung nakasanayan nyo lagi, mag-quiet time sa umaga, naging mechanical na, wala nang talab, ilipat nyo sa tanghali, ilipat nyo sa gabi. O gawin yung umaga, tanghali, gabi. Hindi laging yun ang yun, yun ang yun, yun ang yun. Kasi nagagasgas, nagkakaroon tayo ng kalyo, hindi na natin nararamdaman. There must be freshness. Lamentations 3, 22 to 23, The Lord's compassions never fail, they are new every morning. So, hindi naman masama na kopyahin natin yung ginawa ng mga Pharisees and Sadducees. Kahit tayo may nakasanayan, pero nakita natin ito, may bago, tumatalab, epektibo, dapat din natin yung tanggapin. Madidinig mo yan eh, sa mga may edad na, above 40, above 50. Naku, ayoko nang mag-aaral pa niyang computer na yan. Naku, ayoko nang mag-text. Tapos sasabihin pa, Junior, ipag-text mo ako sa ate mo. Eh, mataka pa at daliri, mag-text ka, Lola. No? Ibig sabihin, ba tayo mong pag-aralan? Ganun na rin yan, yung ayoko na makasanayan pa, bago, bago, bago. Araw-araw naman, gusto mo may bagong pagkain, may bagong blessing. Dapat tayong suma, dumadaloy sa mga bagay na ganyan. Hindi yan masama. Ang nagiging masama lang, kung ginamit mo sa masama. Pero kung nagiging paraan para ka tumalino, para mabuksan ang iyong isip, kahit para maaliw ka man lang sa paminsan-minsan mo mga kalungkutan, Maganda ang mga bagay na yan. Do a Pharisee, do a Sadducee, swallow your pride and learn something new. Lalo ngayon ng mga kabataan, sobrang maraming alam, maganda na rin, pati mga may edad, mag-aral, paturo sa mga apo, paturo sa mga anak, sa mga pamangkin, kasi lalong-lalo sa technology, hindi natin may iwasan yan. Life will be more and more technological in its orientation. Kaya kailangan, nandiyan ka, kasali ka, hindi ka puwera, hindi yun masama. At walang kabanalan doon sa pag, patuloy mong pagtanggi na mag-aral ng mga bagong bagay. Kahit nga yung new covenant ng God sa kanyang mga anak, eh, ang tawag new testament, eh, bago. Kaya lang dalawang libong taon na rin yun. Eh. So marami na rin doon na naluma na. Kaya kailangan magkaroon ng mga bagong anyo, bagamat hindi nagbabago yung espiritu. Changing methods, changing ways, although we have an unchanging God and an unchanging message. Napakahalaga nung we are attuned to the times. So ano ang mga lesson natin dyan kay John? Huwag laging maghinala sa bago. Bagamat, huwag naman magtiwala agad. Siya sa atin, tingnan. At ang pinakamabuting paraan ng pagtingin, tingnan ang bunga. Ano ba ang bunga sa akin ng bagay na ito? Aming Diyos sa langit, humihiling kami ng katuroan mula sa inyo. Matapos namin pagtuunan ng pansin itong bahagi ng ministry na ni John, ano po ang mensahe niyo sa amin? Paano kami nagiging John sa buhay ng maraming tao? Ano mga bagong dinadala namin na nakakapagpaasenso ng buhay nila? Paano kami nagiging mga tao na tumatanggap ng mga bagong katuroan ng isang John? Paano namin, Panginoon, ipagtatanggol ang sarili namin sa mga mandaraya na may dalang bago nga pero mali naman? Ituro mo sa amin, Panginoon, na laging mag-ugat, manghawak sa di mo nagbabagong salita, sa di mo nagbabagong katotohanan, pero maging bukas ang isip namin sa mga nagbabagong mga pamamaraan, mga methods, at nang sa ganun, Panginoon, makaranas kami na mga bagong paraan ng paghipo mo sa aming buhay. Pati kami sa aming mga trabaho, sa aming ginagawa, turuan mong magkaroon ng mga bago. Yung mga nagluluto, hindi yun na lang nang yun ang iluto lagi. 
yung mga may ginagawa, laging ganun na lang ng ganun ang pamamaraan. Teach us, Lord, to appreciate newness, creativity, because you are God of newness and creativity. Na magkaroon ng bagong hangin, sariwang hangin, mga bagong bagay sa aming buhay. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Hingin sa Panginoon ang personal na mensahe sa inyo at nang sa ganun, mapayaman tayo ng pag-aaral na ito ng isang kabanata ng buhay ni John the Baptist.